हम कहानी सुनेंगे अल्लाह ताला के एक नबी के बारे में क्योंकि हम और कहानियां तो बहुत सुनते हैं लेकिन हमें अपने मजहब के बारे में भी पता होना चाहिए हमें जानना चाहिए कि हमारे नबी जो थे उनकी जिंदगी कैसी थी उन्होंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की ठीक है तो आज की कहानी हमारी है हजरत याकूब और उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में और जब हम अपने नबियों की कहानियां सुनते हैं या उनके मुतालिक बातें करते हैं तो बहुत अदब से बैठते हैं उनका रिस्पेक्ट करते हैं उनकी ठीक है और और गौर से सुनी होती है ताकि हम याद रखें उस चीज को और उस पर अमल भी करें ठीक है अमल तब करेंगे हम वैसा एक्ट तब करेंगे जब हम गौर से सुनेंगे किसी चीज को ठीक तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे एक दिन और उन, उनके कितने बेटे थे उनके ग्यारह बेटे थे ग्यारह बेटे ठीक है और आ, क्या हुआ कि एक दिन उन्हें एक खाब आया जिसमें उन्होंने ग्यारह सितारे और एक सितारे और एक चांद वेरी गुड आपको तो पहले से पता है उन्होंने ग्यारह सितारे और एक चांद देखा चांद क्यों देखा अब देखते उनके फादर ने देखे थे ठीक है तो क्या हुआ जब उन्होंने सोचा कि मुझे ये खाब क्यों आया क्योंकि वो हाँ हजरत याकूब ने तो उनके ग्यारह बेटे जो थे वो सितारे थे लेकिन एक उनमें बहुत स्पेशल थे वो क्यों स्पेशल थे वो क्यों स्पेशल थे क्योंकि वो अपने मामा और बाबा की हर बात मानते थे उनकी बात को गौर से सुनते थे उनकी बातों को मानते थे उस पर अमल करते थे ठीक है तो वो बहुत स्पेशल थे बहुत अच्छे थे और उनके बाबा हजरत यकूब अलैहिस्सलाम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उस खाब को देखने के बाद उन्होंने उनसे और ज्यादा मोहब्बत की लेकिन उनके लेकिन उन्होंने ये खाब किसी को नहीं बताया क्यों नहीं बताया क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो थे वो जेलस हो जाते हैं अच्छा नहीं लगता ना अगर आप किसी एक की तारीफ करें और बाकी उनकी ना करें बिल्कुल इसलिए नहीं बताया कि वो और जेलस ना हो जाएं वो तो हजरत यूसुफ ने खा भी देखा था इसमें एक चांद एक और एक सूरज और बारह सुलझा कर वो डिफरेंट है ठीक है सजदे वाला डिफरेंट है तो फिर क्या हुआ उनके फादर ने कि ये खाब किसी को नहीं बताया कि उनके भाई जेलस ना हो जाए ठीक है लेकिन उनके भाई जो थे वो ऑलरेडी उनसे बहुत जेलस थे वो कहते थे कि हमेशा इनकी तारीफ क्यों होती है हमारी क्यों नहीं होती लेकिन वो थे ही इतने अच्छे वो हर बात मानते थे हर काम अच्छे तरीके से करते थे इसलिए उनके फादर हजरत यकूब अल्लाम हमेशा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे उनकी तारीफ भी करते थे ठीक है लेकिन उनके भाइयों को बहुत जेलसी हो रही थी तो एक दिन बिल्कुल सबकी मदद भी करते थे एक दिन वो उन्हें लेके कहा गए जंगल में अब वहा क्या था कुआं था पानी वाला था पहले उन्होंने सोचा की इन्हें मार देते हैं ठीक है फिर उन्हें थोड़ा सा ख्याल आया कि नहीं ये हमारे भाई हैं तो एक भाई ने थी थी कि मारना तो मुझे ये बिल्कुल हमारा भाई है मारना तो चाहिए ऐसे ही फेंक देते हैं अगर हमने इसको मार दिया तो किसी पर शक हो जाएगा कि हमने इनको मारा बिल्कुल फिर उन्होंने क्या किया था अपने बाबा को बताने के लिए की हमने मार दिया क्या किया था किसी जानवर को बिल्कुल लेकिन उन्होंने मारा नहीं था क्योंकि उनके भाई थे ना तो उन्होंने क्या किया कि एक उनके शर्ट पे किसी जानवर का खून लगा दिया और घर जाके ये बताया कि हमने उन्हें मार दी वैसे मुझे याद है कि उनका एक बड़ा भाई थोड़ा सा उनसे प्यार करता था इसलिए उन्होंने अभी मैं तुम्हें मरने से बेहतर है कि तुम्हें कुएं में यानी तुम्हें बचाने के लिए कह रहा हूँ कि कम से कम तुम्हें मारेंगे तो नहीं बिल्कुल क्योंकि बहन भाई तो आपस में प्यार करते हैं ना समटाइम्स जेलसी हो जाती है वैसे तो हमेशा प्यार करते हैं 
अब आगे क्या होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में है उसके बाद में आपको मैं सुनाता हूं अच्छा वो ये होता है कि उनके भाई जो होते हैं क्योंकि उनसे जेलस होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि वो अच्छे बच्चे होते हैं ठीक है और उनके जो वालिद साहब होते हैं हजरत यकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि भाइयों को होता है कि ये हर चीज में जो हमारे वालिद हैं वो उनको क्यों प्रेफर करते हैं कि हर बात में कहते हैं कि यूसुफ को ये दे दो ये चीज यूसुफ जैसे घर पे होते ना छोटा बच्चा होता है या कोई बहुत होता है लाडला होता है तो माँ बाप सारी चीजें उनके लिए रख देते हैं या कहते हैं कि ये उसके लिए है ये आज उसकी पसंद का खाना पकेगा उसकी पसंद की जगह पे जाएंगे तो तब भी वो थोड़ा सा ज्यादा उनके साथ करते थे ठीक है तो उनके भाइयों ने कहा कि इससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि इसको या तो मार देते हैं या हम जंगल में छोड़ आते हैं या कुछ और कर देते हैं वो फिर जैसे अभी आपको मिस्टर बताया है कि वो पहले उनको मारने की नीयत से लेके जाते हैं फिर एक भाई को तरस आ जाता है कि नहीं चलो हमारा छोटा भाई है इसको मारते नहीं है इसको कहीं जंगल में छोड़ आते फिर वो सोचते हैं कि अगर ये वापस आ गए और हमारे वालिद साहब को पता चल गया तो हमारी तो बहुत ज़्यादा पटाई होगी वो हमें बहुत नाराज होंगे फिर वो उनको कुएं में फेंक देते हैं और उनकी जो कमीज़ होती है ना उसके ऊपर किसी जानवर को मार के उसका ब्लड लगा के तो वापस चले जाते हैं रोते हुए और कहते हैं कि वो हम खेल रहे थे और ये जंगल में खेलता खेलता यूसुफ जो है वो दूर चले गए और उनको किसी बेड़िए ने खा लिया ठीक है उनके वालिद साहब जो होते हैं वो चूंकि उनसे बहुत प्यार करते थे तो वो उनकी याद में बहुत ज्यादा रोना शुरू हो गई इतना ज्यादा इतना ज्यादा रोना शुरू है कि उनकी आंखें चली गई उनकी बनाई जो हम जिससे हम देखते हैं ना वो इतनी मुतासर हुई वो दिन रात रोते रहते थे तो उनकी उनको नजर आना बंद हो गया ठीक है अब दूसरी तरफ अगर यूसुफ अलाम के साथ क्या हुआ कि उन्होंने कुएं में उनको जब फेंका तो वो किसी जगह पे बेचारे आड़ गए हो गए उसके अंदर पानी के अंदर नहीं वो गिरे ठीक है इतने में कुछ अरसे के बाद क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचानी थी तो थोड़ी ही देर के बाद वहां से काफला गुजर रहा था ठीक है काफला क्या होता है मुझे कौन बताएगा नहीं अच्छा काफला ये होता है कि जैसे अभी मिसने आपको बताया ना कि तब मोटर बाइक्स भी नहीं थी गाड़ियाँ भी नहीं थी तो लोग घोड़ों पे या ऊँटों पे या पैदल पाँच पाँच दस पंद्रह बीस के ग्रुप बना के टोलियों में जाते होते थे ठीक है तो उनका ये होता था कि अगर किसी दूसरी जगह पे जाना है या उन्होंने जैसे पहले लोग तजारत के लिए जो चीज़ें होती थी वो भी इस तरह लेके जाते थे ट्रैवलिंग इस तरह से होती थी तो वो लोग जो थे वो बीस पच्चीस तीस कोई लोग होंगे वो किसी दूसरे शहर में जा रहे होंगे किसी गांव में या कुछ बेचने के लिए जा रहे होंगे किसी भी मकसद के लिए तो वो जो लोगों का ग्रुप होता है ना जिसमें कुछ पैदल भी होते हैं कुछ घोड़े पे बैठे होते हैं कुछ ऊँट पे बैठे होते हैं उसको काफला कहते हैं ठीक है अब तो खैर हम वो वो ये बहुत पुरानी बात है ठीक है अब तो ये सारी चीजें खत्म हो गई अब कुएं भी नहीं रहे अब तो हम गाड़ियों पे और बसों पे और एरोप्लेन और जो जो भी है सब पे हम सफर करते हैं ठीक है अच्छा जब वो काफला गुजरा चुके उन लोगों के पास खाने पीने का सामान इतना ज्यादा नहीं होता था क्योंकि वो तो कई कई दिन सफर करते रहते थे तो उनका पानी खत्म हो गया पास ही जब उन्होंने कुआं देखा अब जंगल में इसलिए लोग कुएं बनाते थे कि उस वक्त ये ट्रेंड होता था तो लोग लंबे लंबे जब सफर करते थे तो रास्ते में पानी पीने के लिए उनको रुकना पड़ता था पानी जमा करने के लिए जब उन्होंने कुएं में से पानी निकालने के लिए डोल डाला तो उसके ऊपर कौन बैठ के बाहर आया हजर यूसुफ अलाम जब उन्होंने नीचे फेंका तो वो डोल के जरिए ऊपर आ गए तो वो बड़े हैरान हुए और वो बहुत खूबसूरत थे बहुत ज्यादा अल्लाह तला ने उनको हुसन दिया हुआ था ठीक है अब उस वक्त क्या होता था कि लोग जो होते थे अब ये होता था कि लोग बेच देते थे तब इंसानों को भी बेचा जाता था जैसे उनको गुलाम बना लेते थे उनसे घर के काम कराते थे और उनको मारते थे उनको खाना नहीं देते थे अब उनमें से एक बंदा जो था आदमी जो था वो बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है इसके हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे ठीक है हाँ जी उनका जो लीडर था वो एक्चुअली उनका चीचा था भाई था हाँ तो फिर ये हुआ कि उन्होंने उनको जाके मिस्र के बाजार में बेच दिया किसको बेच दिया हजरत यूसुफ अलाम को बेच दिया ठीक है अब हजरत यूसुफ अलाम को बेच दिया अब उनका जो मालिक था वो अच्छा इंसान था जब उन्होंने देखा है कि ये अच्छे बच्चे है और मतलब ये बड़े हर बात मेरी मानते हैं जैसे वो अपने घर में अपने अम्मी अबू की बात मानते थे और बड़े भाइयों के साथ अच्छा सलूक करते थे वो जो भी उनको कहते थे वो फौरन उनकी बात मान जाते थे तो फिर उन्होंने उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया फिर आहिस्ता 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 फिर ऐसे होता गया कि वो 
कि एक दफा कैद में भी किसी वजह से चले गए लेकिन फिर पता चल गया कि वो चीज ठीक नहीं थी वो उन पे गलत गलत इल्जाम लगा था फिर अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी कि वो बादशाह बन गए फिर वो बादशाह बन के वापस दोबारा अपने इलाके में आए ठीक है और फिर भला आपके ख्याल में उन्होंने अपने भाइयों के साथ क्या किया होगा उनसे बदला लिया होगा कि उनको माफ किया होगा क्योंकि वो अच्छे इंसान थे ना फिर अल्लाह ताला ने उनको अपना नबी बना दिया फिर क्या हुआ कि जब वो वापस आए और उन्होंने अपनी कमीज उतार के अपने जो वाले थे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाली तो वो उनकी बनाई वापस आ गए उनको नजर आना शुरू हो गया ठीक है और उन्होंने अपने भाइयों को भी माफ कर दिया और उन्होंने फिर उनके भाइयों ने उनसे माफी मांगी फिर उन्होंने अपने वाले साहब को बताया कि ये हमने आपको झूठ बोला था हमने इनको कुएं में डाल दिया था लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी जान बचा दी और आज देखिए ये बादशाह बन के हमारे सामने खड़े हैं अब इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जरूरी नहीं कि आज कभी भी बुरा ना करो ठीक है और अगर आप अच्छे इंसान है आपकी नीयत अच्छी है तो आपके साथ अल्लाह तला कभी भी बुरा नहीं करेंगे अब ये चीज हम अपनी जिंदगी पे कैसे अप्लाई करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा या आपके साथ कोई लड़ाई कर रहा है या आपकी कोई चीज चोरी कर रहा है या आपको कोई चीज में मतलब लेट डाउन कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बदला लेना शुरू हो जाए बल्कि आपने क्या करना है आपने अच्छे रहना है ठीक है आपने बुरों के साथ बुरा नहीं बनना बल्कि आपने जो आपकी अच्छाई है वो आपकी कायम रहनी चाहिए ठीक है ये अल्लाह तला की तरफ से इम्तिहान भी होते हैं अल्लाह ताला आपको आजमा भी रहे होते हैं कि आप कैसे बचे हैं लेकिन आपने अच्छाई पे कायम रहना है तो फिर एट द आपको उसका क्या आपके रिवॉर्ड मिलेगा अल्लाह तला आपको बहुत अच्छा सा आपके साथ कर देंगे ठीक है और वो जो लोग जो आपके साथ बुरा कर रहे होते हैं वो फिर आपसे माफी मांगेंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये चीज जो है हम गलत कर रहे हैं तो इसलिए आपने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना ठीक है आपने हमेशा अच्छा रहना है किस कोई बुरा कर भी रहा है तब भी आपने उनके साथ अच्छा रहना है ठीक है कैसी लगी आज की कहानी चलिए और अब इसमें कुएं का हमने क्यों लिंक किया क्योंकि आज इसने आपके साथ कुआ बनवाया तो इस कहानी को हमने कुएं के साथ रिलेट किया आपको अब याद रहेगा कि कुआ जो है वो एक जो हमारे नबी हैं हजरत यूसुफ यूसुफ्लाम उनकी जिंदगी में उसका क्या किरदार था ठीक है ये चीज है चले और इसमें एक और सबक भी तो हमें मिलता है वो आपने बताया ही नहीं है टीचर को वो तो नहीं करना चाहिए बहन भाइयों को आपस में जेलस भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल क्यों क्योंकि अगर आपकी मामा या बाबा आपकी बहन या भाई को ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो ये सोचा करें उसने कोई अच्छा काम किया होगा और वैसा बनने आप भी वैसा करें आप भी उन्हें खुश करें जेलस नहीं होना और फाइट भी नहीं करनी है बल्कि आपने सोचना है की अब मैं इससे ज्यादा अच्छा काम मैं अच्छा वैसे तो सिर्फ कहानियां सुनते नहीं है उनपे अमल भी करते हैं और वैसा बनने की कोशिश करते हैं जि- जिस तरह आप टेस्ट में आ, अच्छी सी तैयारी करके जाते हैं ना फिर ताकि आप अच्छे से मार्क्स आए इसी तरह अल्लाह तला ने ये जो दुनिया बनाई है दिस इज द्लेस ऑफ टेस्ट अल्लाह तला हमें टेस्ट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन अच्छा काम करता है और कौन नहीं करता अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें उसका बहुत अच्छा इनाम मिलेगा तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए अच्छा काम करना चाहिए अच्छी बात करनी चाहिए ठीक है ताकि किसी को हमसे नुकसान ना पहुंचे और ना अल्लाह नहीं
असल में हमने आपको कुकमे का बताना था कि कुकमे की सर्विस स्टोरी का क्या था ठीक है वो चीजें नहीं मुझे आप पता चल रही है ना अब आप इस पे अमल करेंगे ना अच्छे-अच्छे बच्चे बनेंगे सीक्रेट रखी थी अल्लाह ताला हां क्योंकि अल्लाह ताला हमें टेस्ट कर रहे हैं